ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു നാടൻ കോഴിക്കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മപ്പാസ് കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കോഴി ഉരുളങ്കഴുങ്ങ് തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് വെച്ച കറി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടിയും ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് സോ ഈ ഒരു കറി ഈ ഒരു കോഴിക്കറി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോളം ഉള്ള ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അര തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു പുളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ആ ഒരു അരമുറി അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടിനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വരയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തോട്ട് ഈ മസാലൊക്കെ കയറി പിടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാലങ്ങ് കെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മസാലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാലൊന്നും തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും പിടിക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കാലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വരയാൻ നോക്കുക എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വേപ്പിലിൻ്റെ കില ഞാൻ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കീറി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണമുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നമുക്കത് അത്ര തന്നെ വെക്കാം കാരണം ഈ ചിക്കൻ കറി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് പുരട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സവോളയൊക്കെ വരട്ട് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിത്ത അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുത്തതാണ് ഈ പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നാടൻ ഫുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കണം നമുക്കപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇപ്പം ഒരു പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണം ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മസാല ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നായി വരട്ടെ അതപ്പോൾ അവിടെ മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സവോളയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവോളയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയോ ഞാനിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സവോള വാഴിൻ്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവോളക്കിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്
അപ്പം അതാ ഇത് ഒരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സവോള ഒരിക്കലും സാധാരണ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നിരക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഒത്തിരി അത് അങ്ങ് മസാല പരുവൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പം ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നിറകത്തിന് നിറക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചേർത്തേണ്ടത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മസാലകൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ആദ്യമേ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇന്ന് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മസാല മിക്സിനകത്ത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണേ ഇതാപ്പോടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തക്കാളിയും ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ഒരൊറ്റ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ മിക്സിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം പാൽ രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം പാലിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാലും അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാം പാൽ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ കാല് ഗ്ലാസോളം ഉള്ള രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം പാൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു രണ്ടര കപ്പോളം ഉള്ള രണ്ടാം പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടിക തുറന്ന് നമ
ഇനി ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണില്ല ഞാൻ ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വേവിക്കുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഇറച്ചിയും ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ട് ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഒരു തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക മണക്കിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊഴുപ്പാവും ചെയ്തു ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാണ് ഒരു കപ്പോളം ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒത്തിരി അങ്ങ് അത് ഇപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ ഒഴി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് വഴിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണ കാണാം അങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യണില്ല ഞാനത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു തളയെങ്കിലും തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ ഇങ്ങനെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണയാണ് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിലോ ചെറുതായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറിയാം അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇല വേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നു ഈ സമയത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും വേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി ആ ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ താളിച്ചൊടിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഗോൾഡിഷ് കളർ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡിഷ് ക ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഇതാ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ താളിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ കോഴി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കറി റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മപ്പാസ് റെഡിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സ്വാദാണ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ല അന്ന തേങ്ങപ്പാലിൻ്റെ കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഒരു സ്റ്റൂ ഒരു സ്റ്റൂ നമ്മൾ പറയില്ല ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുത് അപ്പം നമുക്കിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ താളിച്ചൊഴിച്ചതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയലയുടെ തണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ മല്ലിയടയുടെ ഇലയല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മല്ലിയടയുടെ ഇലയാണ് മണവും ഗുണവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്നല്ല അതിൻ്റെ തണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണമൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇലയാണെന്നാണ് എന്ന ഇലയല്ല കേട്ടോ തണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തണ്ടാണ്